Robert Mugabe amefariki. Vijana wa Afrika wanamjua kama mzee mmoja mkorofi aliyengangania madaraka kwa uchu mpaka kuzekea ikulu. Mwishowe ikatangazika kuwa Mugabe alikuwa akisinzia tu kwa usingizi mnono kwenye kiti chake cha urais na hata hajui kinachoendelea katika nchi yake. Siamini kama historia itamtaja Mugabe mbele ya vizazi vijavyo ikimkumbuka kama kiongozi jasiri na mwenye misimamo ya kumtetea mwa Afrika. Siamini kama vijana tunayajua mambo makubwa aliyowahi kuyafanya Mugabe kwa Zimbabwe na kwa ajili ya Afrika nzima kwa maana kwa miaka ya hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii tulikuwa tukimuona bwana Mugabe kama kituko au katuni wa Instagram na WhatsApp picha za Mugabe zilikuwa zikipostiwa kwenye mitandao ya kijamii zikiwa na maneno ya kuchekesha na mengine yasiyo na busara kabisa mengine maneno ya uongo Mugabe alipachikiwa mdomoni tukiambiwa hivyo ndivyo alivyo Mugabe Nazijua nukuu zaidi ya hamsini ya maneno ya ukakasi iliyosambaa yakiwa na picha za Mugabe. Dunia ione kuwa huyu mzee anazeka vibaya bila ya busara. Nikukumbushe baadhi ya maneno hayo ukiwa mwanamke mzuri na hauna akili, kitakachoumia ni sehemu zako za siri. Hiki kizazi chetu cha Instagram kinajua hizo ndio busara za Mugabe. Inachekesha sana na inawezekana alichokisema hapo ndio tunachokiishi kwenye maisha yetu halisi. Lakini itaumiza sana kama vizazi vijavyo vitamkumbuka Mugabe kwa nukuu hii ya kuzungumzia nyeti za wanawake na tukasahau mengine ya msingi aliyoyasema ya kutetea utu wa wa Afrika kuna ambao mtakuwa mmewahi kukutana na usemi usemao tumia kila sehemu ya taulo lako kwa heshima sababu sehemu utakayojifutia makalioni leo kesho utajifutia nayo usoni Chini ya maneno hayo wakaandika amesema Mugabe. Kwingine nilikutana na posti iliyokuwa na picha ya Mugabe mwenye sura ya mshangao na juu yake ikawa na ujumbe usemao. Tunaishi kwenye kizazi ambacho watu wanaopendana wako tayari kushikana sehemu zao za siri, lakini hawako tayari kushikiana simu. Haya maneno ya busara lakini ilitakiwa kuwa busara ya kijana msanii wa kizazi kipya kama Yankila. Lakini hayakufaa kabisa kuwa ndio nukuu zitakazokumbukwa na historia kama busara za baba wa taifa la Zimbabwe. Lakini wa Afrika hawayakumbuki maneno ya ujasiri na msimamo aliyoyasema Mugabe Januari 2016 katika mkutano wa 26 wa Umoja wa Afrika AU. Marehemu Robert Mugabe alitoa hotuba ya kuchekesha lakini kwa kujiamini aliwakosoa sana wazungu kwa kutaka kuziendesha nchi za Kiafrika watakavyo wao. We can't just be coming to the General Assembly to make empty hollow speeches and go back home. Nobody takes care of all all the concerns we express no viongozi wa Afrika hatuwezi kuendelea kuja kwenye mikutano ya umoja wa mataifa kutoa hotuba za gelesh ambazo vyote tunavyovisema vinapuuzwa na kuna wakati kikwete aliniambia eti ameambiwa kuwa chama cha mapinduzi kimedumu sana madarakani kinatakiwa kutoka sasa kupangiwa hivyo na hayo wazungu ndio demokrasia yenyewe wazungu wafunge midomo He had been told that oh no your party chama cha mapinduzi had been in power for too long you must now allow another party also to take over is that democracy and that was coming from europe tell them to shut their mouths Maneno ya ujasiri kama haya ambayo viongozi wengine hawawezi kusimama na kuyasema eti tumeyasahau. Atakumbuki kuwa Mugabe alisimama kututetea wa Afrika akitaka tuwe na uhuru wa kweli kwenye nchi zetu. Lakini watoto wenu wa Afrika watamkumbuka Mugabe kwa picha za Instagram zilizoandikwa kuwa Mugabe amesema kama Mungu angekuwa hataki tufanye tendo la ndoa mpaka tuoe basi asingetumba na sehemu za siri. Angesubiri tuoe ndio atupe sehemu za siri. Afrika vijana wenu watamkumbuka Mugabe kwa kusema kuwa na mchumba mwanaume mwembamba ni shida tupu. Ukimlalia kifuani utaamka na michoro ya mbavu zake mashavuni mwako. Mm. Kilichofanywa na wazungu ni kutengeneza propaganda ya makusudi kumchafua Robert Mugabe na wamefanikiwa kutumezesha. Ni kweli yawezekana Mugabe alikuwa na mapungufu yake lakini si kweli alikuwa ni mtu wa hovyo kama alivyochorwa vichwani mwenu hivi sasa. Nikukumbushe maneno ya ukweli aliyoyasema Mugabe achana na hayo ya Instagram. Mugabe alinikuna kweli kweli aliulizwa na mwandishi wa habari kuwa haudhani kuwa kwa miaka ulionayo sasa miaka 89 itakuwa ndio muda mwafaka wa kustafu na kuachia ngazi kama rais. Mugabe akajibu, swali kama hili mmeshamuuliza na Malkia Elizabeth 
au mnawauliza viongozi wa Afrika tu. Huu ni mfano mdogo utakao kufungua akili. Sisi kwetu wazungu wametulazimisha tumuue Gaddafi na wakati wamenisha kuwa Mugabe ni dikteta. Kisa ni kukaa madarakani kwa muda mrefu. Haya, na kwa mbona hawamtoi Malkia Elizabeth? Tofauti iko wapi? Mugabe ameitawala Zimbabwe kwa miaka 30. Wazungu wakasema Mugabe ni dikteta, lakini Malkia Elizabeth wa pili anaitawala Uingereza tangu Februari 6 mwaka 1952 mpaka hivi leo. Yaani ana miaka 67 anaitawala Uingereza na hawajamtoa. Hawajamwita dikteta na hawajamtoa madarakani mpaka afe, lakini kwenye nchi zetu sisi wanajifanya vimbele mbele. Wazungu hawampendi Mugabe sababu huwa hakubali wa muendeshe watakavyo. Hata wazungu wanavyohangaika kuhalalisha ushoga huku Afrika, Mugabe aliwapinga waziwazi kwa msimamo. Viongozi wengine wa Afrika wamefunga midomo. Na tangu mwaka 1987, Mugabe ameweka sheria kali za kupinga ushoga huko Zimbabwe. Na tuache zile nukuu za kijinga za Instagram. Mkumbukeni Mugabe kwa nukuu za kweli. Mugabe amewahi kupinga ushoga na kusema kama Rais Obama anataka turuhusu wanaume kuoana kwenye nchi yangu kwanza aje yeye ni muoe mimi. Na kisha Mugabe akachapa mkwara waziwazi kwa Wazimbabwe. Mugabe akasema ukiwachukua wanaume na kuwafungia kwenye nyumba kwa miaka mitano na uwaambie wazae watoto wawili kisha wakashindwa tutawakata vichwa vyao. Mugabe hakusema maneno hayo akiwa Zimbabwe tu. Alikuwa mkali hata akienda kwenye mikutano ya umoja wa mataifa. Naikumbuka speech ya Mugabe aliyoitoa katika mkutano wa umoja wa mataifa Septemba 29 mwaka 2015 Mugabe alisema We equally reject attempts to prescribe new rights that are contrary to our values, norms, traditions and beliefs. Tunakataa kuikubali na kuipitisha sera hii ya ushoga na kukubali matabaka ya kuwatukuza waliothubutu kujiaminisha kuwa wao ndio watukufu mabwana wanaoiongoza dunia sasa. Pia tunakataa kuzianzisha haki mpya zinazopingana na maadili. Miiko na utamaduni wetu sisi sio mashoga. We are not gays. Mugabe alikuwa mwanaume kweli kweli. Miongoni mwa viongozi wachache wanaostahili kuitwa simba wa Afrika kwa wanaojua historia na kujua Mugabe alipambana vipi hata kupata uhuru wa Zimbabwe basi msikae kimya wa Afrika tuache tabia ya kuona historia inaanza kuandikwa kwa uongo na kupotoshwa kisha tunaikubali Mugabe leo nimewasema watu kweli kweli hawatakukumbuka tena kwa maneno yale ya kifedhuli eti wa kusingizie kuwa ulisema Waheshimuni wanawake wenye mimba kwa maana sio kitu rahisi kila siku kutembea na kithibitisho kuwa wametoka kufanya tendo. Kinachonipa kizungumkuti hapa ni kuona Afrika imebaki na ukiwa. Waliokuwa wakiitwa simba wa Afrika wamepukutika wote wameisha. Kifo kimewachukua na hivi juzi juzi kimetoa dhibu tena. Pigo la kuondoka na Mugabe bado ndoto za kuweweseka tukiona sura yake hazijatuisha bado. Na hata waliolithi nguo zake bado hawajaanza kuzivaa. Kwa maana joto lake halijapoa. Sikuweza kuja kukuzika Robert Mugabe lakini naisimulia hii hadithi kama goti langu la mwisho la heshima kwako. Robert Mugabe alizaliwa Februari 21 mwaka 1924 kuna kuitwa kutama huko Zimbabwe kipindi hiko inaitwa Rhodesia Kusini inafaa kumsifu Robert Mugabe miongoni mwa watoto wa mafukara waliowahi kuishia kuifanyia dunia mambo makubwa baba yake Robert Mugabe alikuwa akiitwa Gabriel Matibili alikuwa fundi seremala na mama yake alikuwa mwalimu kama ilivyokuwa kwa Idi Amini kufanya kazi ya kuchunga mbuzi utotoni, basi na kwa Robert Mugabe alikuwa akichunga mifugo ya familia yao. Na pia alifanya vibarua vya kuganga ganga ili kutafuta pesa asilale njaa. Zamani huko Zimbabwe watu waliishia kupata elimu ya lugha tu. Lakini Mungu alishampangia Mugabe kuwa kiongozi atakayetikisa dunia. Mugabe alipata bahati ya kupata masomo mazuri kwenye shule ya kimishonari iliyoitwa Jesuit. Na darasani hakuwa juha. Hayati Robert Mugabe alikuwa mmoja kati ya wanafunzi wachache kutoka Rhodesia Kusini kupata elimu ya juu. Alifika mpaka chuo kikuu. Alisoma chuo kikuu cha Fort Hare nchini Afrika Kusini, akisomea shahada ya sanaa ya historia ya Kiingereza mwaka wa 1951. Haikumtosha degree moja. Mwaka wa 1955, Mugabe alihamia Rhodesia Kaskazini yani Zimbabwe na huko akasomea shahada ya sayansi ya uchumi katika chuo kikuu cha London kwa masomo ya nyumbani. 
Alipomaliza masomo alikwenda Ghana mwaka wa 1958 na kuwa mwalimu kama kamarage akafundisha katika chuo kikuu cha St Mary's na huko hakupata kibarua tu Mugabe akapata na mke huko huko na huko Ghana alikutana na mke wake wa kwanza Sarah Hayfron na wakafunga ndoa mwaka wa 1961 Mugabe alirejea nyumbani kwao Zimbabwe kwa mapumziko alikerwa sana na serikali ya ukoloni wa Kiingereza serikali iliyokuwa ya kibaguzi kiwakandamiza watu weusi na kuwanyima haki zao za msingi Robert Mugabe hakuwa muoga ni miongoni mwa simba waliopigania uhuru wa Afrika na mtume weusi Mugabe alianza harakati za kuikomboa Zimbabwe historia inalikumbuka tukio lake la kishujaa na mwaka wa 1960 Mugabe alipongoza maandamano ya watu 7000 mjini Harare wakiwa na nia ya kuupa kikomo utawala wa kidhalimu wa kikoloni na pia kupinga kukamatwa kwa baadhi ya viongozi wa zalendo waliokuwa watetezi wa Zimbabwe, mtu mweusi na Afrika. Kupitia matukio kama haya haikuwa ngumu kugundua kipaji cha uongozi alichokuwa nacho Mugabe. Wiki moja baadaye Mugabe alichaguliwa kwa katibu mkuu wa chama cha National Democratic Party NDP, chama ambacho kikamtikisa kweli kweli mkoloni wa Kiingereza. Alikuwa akitawala Zimbabwe, mkoloni akakipiga marufuku chama hicho mwishoni mwa mwaka wa 1961. Waafrika wengine wakaogopa na kurudi kujificha kwa wake zao. Lakini Robert Mugabe na wengine ambao walikuwa na roho za kijasiri wakaendeleza harakati za kuikomboa Zimbabwe. Waliungana na kuanzisha tumbuli la kusaka uhuru wa Zimbabwe, chama kikaitwa African People's Union, ZAP, ambayo iliongozwa na Joshua Nkomo. Muda uliyoyoma, lakini ZAP iliongozwa na Nkomo. Haikufua dafu kwa Mwingereza. Mugabe akaona hiyo sio njia sahihi. Na ilipofika April mwaka 1961, Mugabe alianzisha harakati zingine za kivyake vyake. Na mwaka wa 1963, Mugabe na baadhi ya wafuasi wa Nkomo wakajiunga na wakaanzisha chama cha African National Union, ZANU wakiwa hapa Tanzania. Mugabe akapambana na ZANU yake dhidi ya mkoloni wa Kiingereza. Timbuli lake halikuwa dogo mwaka huo wa 1963 serikali ya kikoloni ikamkamata Mugabe na kumtupa jela yenye ulizi mkali sana wa Salisbury walidai alitoa lugha chafu kwa serikali akiwa kwenye mkutano wa hadhara Mugabe alisalia korokoroni kwa zaidi ya miaka kumi. Akiwa gerezani Mugabe akawa mwalimu wa kuwafundisha wafungwa wenziwe masomo ya hesabu na Kiingereza. Hakutaka waafrika wenziwe wabaki mabombombo. Mwaka wa 1964 bado akiwa gerezani roho yake ya ujasiri haikutetereka. Haikuingia uoga wala kukata tamaa. Bado yuko gerezani lakini Mugabe alikuwa na mawasiliano ya siri na waliokuwa nje na akaendelea na harakati tena za vita vya mutuni ili kuikomboa Rhodesia ya Kusini yani Zimbabwe kutoka kwa utawala wa mkoloni wa Kiingereza. Vita hivyo viliendelea katika miaka ya sabini. Kiongozi wa kikoloni Smith akaiona Zimbabwe chungu. Akataka mwafaka na Mugabe. Mugabe hakutaka kuhadaika na maneno ya wakoloni. Hivyo akawa na msimamo wa kukataa kuwa kibaraka wa wazungu. Mwishowe wakoloni wakalazimika kukubali kusimamia mageuzi ya utawala wa Waafrika wengi mwaka wa 1973. Nilipofikia mwaka 1980, Rhodesia ya Kusini yani Zimbabwe ilikombolewa kutoka kwa utawala wa Uingereza na kuwa Jamhuri ya Zimbabwe ikiongozwa na chama cha ZANU na Mugabe alichaguliwa kuwa waziri mkuu wa jamhuri hiyo mpya baada ya kumshinda Nkomo yule wa ZAP. Nkomo akabaki kuwa ni mpinzani na mwaka wa 1981 vita vilizuka huko Zimbabwe kati ya ZANU na ZAP baada ya kutofautiana kwa mawazo na malengo ya nchi lakini Mugabe akawa mwamba na alichaguliwa tena mwaka wa 1985 kuendelea kuiongoza Zimbabwe. Na mwaka wa 1987 Mugabe na Nkomo Mo, walikubaliana kuungana na kutia nguvu kuimarika kwa uchumi wa nchi hiyo. Sasa Mugabe akawa rais wa Zimbabwe. Mugabe hakuishia kuiongoza Zimbabwe tu. Mwezi Januari mwaka wa 2015 alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa umoja wa Afrika AU na pia Robert Mugabe amewahi kuiongoza OAU. Hayati Robert Mugabe ameiongoza Zimbabwe kwa miaka 37 kutoka mwaka 1980 mpaka mwaka 2017 alipongolewa madarakani na makamu wake wa rais Emerson Nangagwa kwa msaada wa jeshi la Zimbabwe Robert Mugabe amefariki akiwa ameandika historia ya kuwa rais aliyekuwa madarakani akiwa mzee zaidi akiwa na miaka tisini na tatu. Leo sijui ni ulaumu umri au sijui ni kilaumu kifo au vyote labda vimeshirikiana au basi ni sikufuru kwa maana kazi yake Mungu haina makosa.